再坚持一下，还有几百米就到了。哇，你不要看，好美啊！突然想尝一下。哎，等一下，没事吧？啊，血！忽冷忽热，牙套的钢丝容易崩断。来，让我看一下。那怎么办？我先帮你处理一下，这样钢丝就不会挂到嘴了。你有没有发现你的手很烫啊？走吧。哎，老师，你在发烧啊？所以你刚刚下山是不是买药？嗯，不过现在没事了，走吧。哎，等一下，我这里还有一个，要不然你也带上吧？哦，没关系的，我不带了。带上吧。进去 ，OK， 带到都准备带好，你可来了。走吧。许多年之后，我仍然可以回忆起这个场景。本来以为自己要熬过一个漫长的黑夜，因为他的出现，记忆里刺骨的寒风都被删除了。留下来的只有满地的月光和雪地上交错的兔儿的身影。一间房间都没有了。两个公司团建，确实是一间房也没有了。那怎么办？喂，你好，这里是东山温泉酒店，有什么可以帮您？他看起来好难受的样子啊！啊，怎么办？怎么办？哎，没办法了，只能……还好看看走廊没人。要不然你今天晚上就睡在这儿吧，明天早上起来再说。我还是觉得好像不是很好。要不然我在这儿躺一会儿，等我状态好一点，立刻就走。现在都十二点了，那么晚了，你一个人出去我不放心，而且我良心也会不是的。你放心吧，我是一个正人君子，不会对你怎么样的。啊，放心吧。我相信你，可千万别被我那些八卦同事发现啊！曾丽，你在吗？曾丽，你在吗？怕什么来什么？难道可能被发现了？是吴晚霞，她真的最八卦了。死定了！那怎么办？对不住了。